На улице Лесной в городе Новопавловске сейчас растут леса, но не обычные, а строительные. Кирпичик за кирпичиком, один слой цемента за другим, и этот дом разрастается, становится все выше. По планам он должен достигнуть высоты в три этажа. Строители, ответственные за эту задачу, стараются, ведь подвести нельзя. Люди ждут. Люди же готовятся к переезду целым домом. Их жилье признали аварийным. И вот, наконец, новоселье виднеется. Подрядчик обещает справиться со стройкой до конца этого года. На каждую семью здесь будет квадрата, в сколько и положено. И даже чуть больше, чем раньше. А значит, места хватает всем. И детям, и родителям, и даже домашним питомцам. Строительство многоквартирного дома в городе Новопавловске на улице Лесной осуществляется в рамках программы переселения из ветхоаварийного жилья. По этой программе в этот дом должны переехать 60 человек до конца текущего года. Как преуспели строители, оценил губернатор края. Он с инспекцией побывал в Новопавловске. Владимир Владимиров отметил, надо ускориться, потому что сейчас край расселяет людей из домов, которые были признаны аварийными до 2017 года. Но благодаря инициативе президента запущен новый этап программы. В него включены здания, получившие статус ветхих до 2021 года. Но чтобы в него войти, надо завершить все действующие проекты. У нас за 4 года... Мне может память изменить, но, по-моему, 56 домов еще было признано ветхими аваринами. Поэтому нам надо быстрее выходить из предыдущей программы, входить в новую и быстрее, быстрее строить новые, новые дома, чтобы наших земляков переселять в благоустроенные не знаю, новой территории. Проинспектировал губернатор и другой важный объект, который сегодня волнует всех, без исключения новопавловцев. В городе благоустраивают прилегающую к реке Куре территорию. Место давно пустовало и было понятно, нужны перемены. Раньше здесь просто была, скажем, заброшенная территория. Здесь было очень много порослей, практически местные жители по ней не ходили. Место, конечно, стремительно меняет облик. Создали экотропы, разбили новый скейт-парк, установили освещение. Но впереди еще много работ. Окончательно их завершат к концу года. Есть президентский проект. Мы выиграли грант как по конкурсу малых городов. И сегодня вот здесь, в Новопаловске, формируем точку притяжения, точку отдыха для всех жителей Кировского городского. Да, я уверен, что и всех прилежащих и Кабардино-Балкария приедет, и Георгиевский городской округ приедет, потому что ну, место будет знаково на самом деле. Губернатор отметил, обновление в Кировском округе – это еще один пример того, как президентские проекты меняют к лучшему облик нашего края, причем даже в самых маленьких его городах и селах. Джимили Ибрагимова, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение.